സൂപ്പർ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കാനും മനോഹരമായ ശുഭചിന്തകൾ ആസ്വദിക്കാനും മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ നമ്മുടെ ബർസാരച്ചൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ശ്രീ ഗായത്രി ഡോക്ടർ രഘു ഡയറക്ടർ ഷൈനി ജേക്കബ് യൂണിയൻ അഡ്വൈസർ ജിൻസി ജോർജ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരെ പറയാത്തവരുണ്ടോ അറിയാത്ത വല്ലവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരും മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ സിസ്റ്റേഴ്സ് വിദ്യാ സ്ഥാനങ്ങളില്ലേ വിദ്യാർത്ഥികൾ അത്യാവശ്യത്തിന് ആൺകുട്ടികളുണ്ടെന്ന പറയണേ അവരും സാരി എടുത്താണോ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും വളരെ കുറവേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ആർട്സ് ഫെസ്റ്റിനൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോഴും എന്തായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഇത്രയും നല്ല സ്ഥാപനത്തിൽ കൊള്ളാവുന്ന ഒരാളെ വിളിച്ചു അപ്പം അതെന്തോ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കോ അധ്യാപകർക്കോ ഇന്നസെൻറ്റിനെ കൊണ്ടുവരാ ഞാനൊരു അബദ്ധത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഒരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അന്ന് എൻ്റെ എവിടെ ആ ഒളിച്ചിരിക്കുക അല്ലേ നിന്നെ പറ്റിച്ചുടാ എന്നുള്ള നല്ല ഞാൻ പെട്ടുപോയതാ അത് ആ ആര് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ വിളിച്ച് പറയാനോ അങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓണം നല്ലൊരു ഉണ്ടായിരുന്നോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല സാധാരണ ഇത് അവർ വിളിക്കും മന്ത്രി വിളിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പോവാ ഇത് ഇതൊന്നും അല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി അത് അതാണ് ശരി എന്ന് തോന്നി നമ്മളിവിടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില കോളേജുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അധികം ഒന്നുമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സാധാരണ ഈ റാങ്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പാരിതോഷികം പോലെ ഒരു അവാർഡ് പോലെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കും എനിക്കത് ആ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ മത്സരിച്ച് എനിക്ക് ചെറിയൊരു വിഷമാണ് എന്നെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവിടെ ഉണ്ട് അവർക്കറിയാൻ തന്നെ അവർ തലയിൽ കൈ വയ്ക്കും ടീച്ചരാ ഇനി എന്തായിരിക്കും അവൻ്റെ ഗതി എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം നിങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നവരും ഇനി ടീച്ചേഴ്സ് ആവുന്നവരും അല്ലേ അതുപോലെ ഓരോ വലിയ വലിയ ഇതിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം സ്കൂളിൽ പഠിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ എവിടം വരെ എത്തി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ പുസ്തകത്തിലും അതുപോലെ ഞാൻ ടി വിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം അറിയാം എട്ടാം ക്ലാസ് വരെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ഓരോ ക്ലാസ്സിലും മൂന്ന് കൊല്ലം വീതം തോറ്റു ഒന്ന് തൊട്ട് നാല് വരെ ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റാണ് ഞാൻ നാലാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായത് ഇതത്ര പോക്ക് ശരിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെയും വഴി തെറ്റിക്കാനോ ഇനി നിങ്ങളുടെ മക്കളെ വഴി തെറ്റിക്കാനോ അല്ല നമ്മളാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചാൽ കൂടി വന്നാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ക്ലർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി യുണോ അത്രയൊക്കെ ആവാൻ പോണുള്ളൂ മനസ്സിലുള്ളത് മുഴുവൻ സിനിമയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നാടകമായിരുന്നു പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകർ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകനാണ് വൈലൂപ്പള്ളി ശ്രീധരമേനോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിക്ഷണത്തിലും എനിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ശിവദാസൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശിവദാസൻ ഇരിഞ്ഞാലക്കുട നാഷണൽ ഹൈസ്കൂൾ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ സംഗമേശ വിലാസം നായർ സമാജം സ്കൂളാണ് 
അവിടെ കൊണ്ട് ആക്കിയതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ പിതാവ് ഒത്തിരി മര്യാദ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മറ്റുള്ള സ്കൂളുകളിലൊന്നും മര്യാദ ഇല്ല എന്നല്ല സംസാരത്തിലൊക്കെ എന്താ വിശേഷം എന്താണ് മറ്റ് ചില സ്കൂളിൽ എന്താ നില ഒന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പം അതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം കിട്ടാനാണ് എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയത് എന്നെ അവിടെ അല്ല എവിടെ കൊണ്ടുപോയാലും നേരെയാവില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം എൻ്റെ അപ്പനെ അറിയാത്തതോ അപ്പം എന്തായാലും ആ സ്കൂളിലാണ് ജയചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന പാട്ടുകാരൻ പഠിച്ചത് എന്നെക്കാളും രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം സീനിയറാണ് അയാൾ അപ്പം ഞാൻ അവിടെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കില്ല നാലര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നാലര നാലാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ നാലരയാണ് നാലര കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ് അപ്പം നമ്മുടെ അന്നത്തെ കാലത്തെ വലിയൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നാലര ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ജയിച്ച് പോകുന്ന കുട്ടികൾ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും ജയിച്ചു പോകുന്ന കുട്ടികൾ നാലര ക്ലാസ്സിലെത്തും നാലര ക്ലാസ് ഗവൺമെൻറ് എടുത്തു കളഞ്ഞു അപ്പം എന്തുണ്ടായി അതിൽ തോറ്റ കുട്ടികൾ വീണ്ടും നാലിലേക്ക് എത്തി അങ്ങനെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് കോമഡി അന്ന് കാലത്തുണ്ടായി ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പം എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് ശിവദാസൻ അവൻ എൻ്റെ അടുക്ക പറഞ്ഞൂടാ സ്കൂൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം സ്കൂളിലേക്ക് പോ തോറ്റ കുട്ടികൾ പോകില്ല പക്ഷേ ഇന്നസെൻറ്റ് പോകും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് നമുക്ക് പറ്റിയ കുട്ടികൾ നമുക്ക് ഇരുത്തട്ടെ ടീച്ചേഴ്സിന് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ല അവരിങ്ങോട്ട് വരിക ചോദ്യം ചോദിക്കുക അമ്പത് പ്രാവശ്യം എഴുതിക്കൊള്ളൂ ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രാവശ്യം എഴുതിക്കൊള്ളൂ നമ്മളെങ്ങനെ രണ്ട് കൈയേ ഉള്ളൂ ആകെ മനസ്സിലായി ഇവർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ ഏത് ഇത് ഇത്രയാ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റിയ ആളുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അവിടെ വരുന്നത് തന്നെ അപ്പൊ എന്നെ എടുത്ത് ഈ ശിവദാസം പറഞ്ഞു ഞാൻ പോവാടാ അവൻ ജയിച്ചു ജയിച്ച കുട്ടികൾ വലിയ വരിയായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടു നമ്മുടെ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ വലിയ വരിയായിട്ട് ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടു അങ്ങനെ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ല മനസ്സിലായില്ലേ ജയിച്ച കുട്ടികൾ വലിയ വരിയായിട്ട് പോവും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ വരിയിൽ നിന്നും വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പോകും ഞാൻ പോവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ പൊക്കോ ആറാം ക്ലാസ്സിലേക്കല്ലേ പോണേ അല്ലാതെ ഞാൻ പോവുക ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ എന്തിനാ കരയണേ നീ ദുബായിക്കുന്നില്ലല്ലോ പോണേ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലേക്കല്ലേ സിക്സ് എഫ് ഒക്കടാ എത്രയോ കുട്ടികൾ എൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്നു അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് കൈ കാണിച്ച് പോകുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാനല്ലാണ്ട് ഇത് വലിയ വിലയിലൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അവസാനം അവൻ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പറയാണ് വേറൊന്നുമല്ല എനിക്ക് എൻ്റെ അനിയൻ രാധാകൃഷ്ണൻ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ദൈവം ചെയ്ത് നീ അവനെ ചീത്തയാക്കരുത് എന്നാണ് ആ രാധാകൃഷ്ണനാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാനായിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്ത രാധാകൃഷ്ണൻ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഞാനൊന്ന് മനസ്സ് വെച്ചാൽ ഇയാൾ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാനാവില്ല ഇയാൾ വല്ല കപ്പലിൻ്റെ കച്ചവടമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നടക്കും എത്രയോ പേരെ ഞാൻ നന്നാക്കി വിട്ടു അതൊന്നും പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകർ പറയാറില്ല പക്ഷേ അപ്പം ഇതൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായി ഇതൊക്കെ സത്യമാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും എന്നെ പറ്റി അറിയില്ല സത്യം മാത്രമേ ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നോണകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം അതിനുശേഷം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് പറയാം അപ്പം ഇത് രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അയാൾ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ആയിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞാൻ എം പി ആയി ഡൽഹിയിലെത്തിയപ്പോൾ എന്നെ ഓടി വന്ന് ബൊക്ക വന്ന് സ്വീകരിച്ചു അതിനുശേഷം ഞങ്ങളുടെ ടി വിയിലൊന്നൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു രാധാകൃഷ്ണൻ ക്ലാസിക്കലൊക്കെ പാടും അത്യാവശ്യം പാട്ട് പാടും ഡാൻസ് ചെയ്യും ക്ലാസിക്കൽ കച്ചേരി നടത്തുകയൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോഴല്ല അന്ന് അപ്പം രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു അതെന്താ അങ്ങനെ അല്ല നിനക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല കാരണം എന്താടോ പറയടോ അല്ല നിനക്ക് പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം പിന്നെ എന്ത് പാടി തെറ്റിയാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്കതല്ല അടിയുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ല അപ്പം അവനോട് പറഞ്ഞു ദയവ് ചെയ്ത് നീ മീറ്റിങ്ങുകളിലൊന്നും പോയി പറയരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പം എന്തായാലും അങ്ങനെയുള്ള നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ
നമ്മളെ ഈ പറഞ്ഞ നാഷണൽ ഹൈസ്കൂൾ ഗവൺമെൻറ് ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ അവിടെയാണ് വൈലൂപ്പള്ളി എസ് എൻ സ്കൂൾ പിന്നെ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ കുറച്ച് പാണ്ഡിത്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡോൺ ബോസ്കോയിൽ കൊണ്ടാക്കി അവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ വരെ ഇംഗ്ലീഷ് മറന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്നും മനസ്സിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ള ആളുകളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കണം എൻ്റെ അനിയൻ അഡ്വക്കറ്റാണ് ജ്യേഷ്ഠൻ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ പഠിച്ചു അയാളും അമേരിക്കയിലാണ് അയാളുടെ മക്കൾ രണ്ടുപേരും ഡോക്ടർ ഉണ്ടായി മൂത്ത ചേട്ടൻ ഡോക്ടർ അയാൾ ത്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് ആ വീട്ടിലാണ് ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ എന്നെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് മാനസികമായിട്ട് ഭയങ്കര വിഷമാണ് ഒരിക്കലും എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഈ അമേരിക്കയിലുള്ള ജ്യേഷ്ഠൻ രണ്ടാം ചേട്ടൻ അമേരിക്കയിലുള്ള ആൾ മരിച്ചു ഈ അടുത്ത് മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ കുര്യാക്കൂസ് അയാൾ എൻ്റെ അടുക്ക് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങൾ കുടുംബം എല്ലാവരും ഒരു പെരുന്നാളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ തോൽക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇയാളുടെ കയ്യിൽ എം ബി ബി എസ് ഉണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ എം ആർ സി പി അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച നിനക്കിപ്പോൾ പശ്ചാത്താപം തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ എൻ്റെ ഒന്ന് കൊച്ചക്കാരാണ് എൻ്റെ അളിയ അളിയന്മാരോ അവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല അതെന്താ അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പഠിച്ചപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തി മനസ്സിലാവാത്ത ആൾക്കാർ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നു പത്താം ക്ലാസ് അയാൾ എന്നെ ഇങ്ങനെയൊന്ന് നോക്കി അതായത് നീ നന്നാവില്ല അല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും കിട്ടിയതല്ല ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മരുന്നുകൾ അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആ സമയത്തൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വീട്ടിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് ഓ നിങ്ങൾ ഈ ക്രിസ്മസിന് എൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് ഈ ക്രിസ്മസ് ആയാലും ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും വീട്ടിലേക്കൊക്കെ വരാൻ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പൻ കച്ചവടമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ എന്നെ കാണും ഞാൻ പലപ്പോഴും അപ്പൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കാറില്ല അപ്പൻ ഏകദേശം അപ്പൻ്റെ മുറിയിൽ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോയി എന്ന് കണ്ടാലാണ് ഞാൻ രംഗത്ത് വരുവുള്ളൂ അടുക്കളയിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കാരണം ഞാൻ ശരിയായിട്ടില്ല വളരെ നേരം വൈകിയാണ് വരിക നാടകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോവാ വീട്ടിൽ സഹോദരിമാർക്ക് കല്യാണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാനൊരു മുറിക്കകത്താണെങ്കിൽ ആ മുറിക്കകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരില്ല വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവ എട്ട് മക്കളാണ് ഞങ്ങൾ അവർ ചോദിക്കും ഇതാരാ പറയും ഇത് ഇന്നസെൻ്റ് എൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ മകനാണ് എന്ത് ചെയ്യണു ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ അപ്പം എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ വിവാഹത്തിന് കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നവരാണ് ആ ഒരു നാണക്കേട് അവർക്കില്ലാതിരിക്കാൻ ആ മുറിയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇരുന്നു വന്ന ആളുകൾ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ചേച്ചി അവിടെ നിന്നൊരു ചെറിയ ഒരു കേക്കിൻ്റെ പീസുമായിട്ട് എൻ്റെ അടുക്ക വന്ന് എനിക്കത് തന്നു സെലീന മരിച്ചു പോയി പോ തന്നു പറഞ്ഞു താങ്ക്സ് കിട്ടാ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്തിനാണ് അവർ ആ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാരന് മനസ്സിലായി നീ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നത് നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നാടകമാണ് അതാണ് ഇതാണ് എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടി വരില്ലേ നിൻ്റെ നന്നായി ഞാൻ പോയി ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടത് കിണറ്റിൽ നിന്ന് അന്നൊന്നും പൈപ്പിൽ കിണറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ബക്കറ്റ് അപ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് സങ്കടം വന്നു കിണറ്റിൽ നിന്നൊരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ കണ്ണ് നീര് പറ്റുന്നത് പോലെ മറ്റുള്ളവർ കാണാതിരിക്കാൻ മുഖം കഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്തിനാണ് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു സംസാരം കേട്ടു അമ്മയുടെ അവൻ എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളെങ്കിലും അവൻ അറിയാം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത് അവൻ്റെ സഹോദരിയുടെ വിവാഹമാണ് നടക്കേണ്ടത് അവനൊന്നുമില്ല അതിനുള്ള ബുദ്ധിയൊക്കെ എൻ്റെ മോനുണ്ട് അതും കൂടി കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇനി ഇങ്ങനെ പുറത്തൊന്നും വരാൻ സാധിക്കില്ല അതല്ലേ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് അതിലൊന്നും നമ്മൾ ദുഃഖിച്ചില്ല
എന്നെ പഠിപ്പിച്ച പല അധ്യാപകരും മരിച്ചു പോയി കാലങ്ങൾ എത്രയോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പഠിപ്പിച്ച സ്കൂളിലെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അധ്യാപകർ പറയും ഇന്നസെൻ്റ് ആണ് എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഈ അഞ്ച് സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ച അഞ്ച് സ്കൂളുകളിലെ ഓൾഡ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് വന്നാൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കാറായിട്ട് നിൽക്കണം എന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ അതെന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ നന്നായി കഴിയുമ്പോൾ പറയും ഇവിടുത്തെ ബർസാരച്ചനും പറയും ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പളും പറയും മറ്റുള്ള നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സും പറയും അവൻ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിയാണ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളും പറയും നാല് കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു കുട്ടിയാണ് നന്നായെങ്കിൽ പറയും അവള് അതായത് ഷൈനി ടീച്ചർ ഞങ്ങളുടെ മോളാ ഇത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ സത്യം എന്ന് പറയും നമ്മൾ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പലപ്പോഴും ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോഴും നെക്സ്റ്റ് 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 അയ്യോ അവിടെ ഇരുന്നോളൂ ഞാനാ കാരണം ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല വയ്യ വയസ്സായി അപ്പോൾ അവർ ഒക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ ടി വിയിൽ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചർ ജാനകി ടീച്ചർ എസ് എൻ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചത് കേശവം വൈദ്യരുടെ സ്കൂള് ചന്ദ്രിക സോപ്പിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ്റെ സ്കൂളിൽ അപ്പോൾ ആ ടീച്ചർ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏതാണ്ട് അമ്പത്തിയെട്ടോ അറുപതോ അറുപത് വർഷങ്ങൾക്കൊക്കെ മുമ്പ് ആയിരിക്കാം ഞാൻ വെറുതെ തോന്നി എനിക്ക് ജാനകി ടീച്ചറെ എവിടെ ഉണ്ടാവും അവരെ ഒന്ന് വിളിച്ചാലോ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരുത്തൻ മാഷായി തമ്പാൻ എന്നാണ് പേര് അവനെ വിളിച്ചുകൂടാ നീ ജാനകി ടീച്ചർ നിന്നെ അന്യം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ എനിക്ക് ജാനകി ടീച്ചറെ ഒന്ന് വിളിക്കണം അപ്പം ഞാൻ പാർലമെൻറ്റിലാണ് അവിടെ പാർലമെൻറ്റിൽ എൻ്റെ എന്താ പറയുക ഫ്ലാറ്റിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പം എൻ്റെ വൈഫ് പറഞ്ഞു എന്തിനാ ഇനിയിപ്പോൾ ജാനകി ടീച്ചർ വിളിക്കണേ ഇനിയിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ വല്ലതുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാരണം അവിടെ എന്നെക്കാണ് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം നീ എന്നോട് ചോദിക്കരുത് അങ്ങനെ അവർ കുന്നംകുളം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പന്നിത്തടം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ നമ്പർ എനിക്ക് തന്നു ജാനകി ടീച്ചർ അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ജാനകി ടീച്ചറെ വിളിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പത്ത് അറുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചറെ ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയാണ് ഫോണെടുത്തത് ആരാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നസെൻറ്റ് ഏ ഇന്നസെൻറ്റ് സിനിമാ നടനോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ ആ അപ്പം അവന് ഭയങ്കര ഒരു ആകാംക്ഷ അപ്പം അമ്മൂമ്മ കിടക്കുക അപ്പം ഞാൻ കണ്ട ഞാനീ ടീച്ചർ അന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവർ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല വളരെ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ആ അവർ അമ്മൂമ്മയായി അവർ കിടക്കുകയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അവർ ഇപ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും അങ്ങനെ അവർ വന്നു ചോദിച്ചു ആരാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്നസെൻറ്റ് എം പി ആവും ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ എൻ്റെ കുട്ടി ഇന്നസെൻറ്റാ പിന്നെ അങ്ങനെയായി ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേ ടീച്ചറെ ഞാൻ തന്നെയാണ് ആ എന്താ ഇത്രയും കാലമായി എന്താ ഇങ്ങനെ വിളിക്കാൻ തോന്നിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടീച്ചറെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് മുസ്ലിം അവർക്കൊരു ചിട്ടയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഹജ്ജിന് പോകുമ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കൊടുക്കുക കടങ്ങൾ തീർക്കുക ഉപ്പയെയും ഉമ്മയെയും പ്രത്യേക വേണ്ട സ്ഥലത്ത് താമസിപ്പിക്കുക സഹോദരന്മാരായിട്ട് വഴക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർക്കുക അയൽവക്കക്കാരായിട്ട് വഴക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർക്കുക അവർക്കും കൊടുക്കാനുള്ള വല്ലതും കടബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഹജ്ജിന് പോകുക അതെ പറയേ ഇന്നസെൻ്റെ എന്തിന് എന്നെ വിളിക്കാൻ കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ പോപ്പിനെ കാണാൻ വേണ്ടി റോമിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പം മുസ്ലിംസിൻ്റെ ഈ ആചാരം ഞാൻ കടമെടുക്കുകയാണ് കൊടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം റോമിൽ പോയിട്ട് മാർപ്പാപ്പയെ കാണുന്നു അതിന് എനിക്ക് എന്താ ടീച്ചർക്കും ഒരു കട ബാക്കിയുണ്ട് എന്താ പറയുക എൻ്റെ കുട്ടി എന്നെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ വിഷമിപ്പിക്കില്ലേ ടീച്ചറെ ഡൽഹൌസി പ്രഭുവിൻ്റെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രാവശ്യം എഴുതാൻ എൻ്റെ അടുക്ക പറഞ്ഞു ഞാൻ പതിനഞ്ച് എഴുതിയുള്ളൂ ബാക്കി പത്ത് ഇപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിൽ പണിയില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ അത് എഴുതി റെഡിയാക്കി
അവരുടെ ഒരു കരച്ചിലും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ചിരിയും ഞാൻ ഈ ഫോണിൻ്റെ അറ്റത്തിരുന്ന് കേട്ടു ഞാൻ ഡൽഹിയിലാണ് പറഞ്ഞത് ഇത്രയാണ് എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ കുസൃതി ഒരു കുറവില്ല കേട്ടോ എന്നാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിത് ടി വിയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ആ ജാനകി ടീച്ചർ ടി വി കണ്ടതിന് ശേഷം എന്നെ വിളിച്ചു അപ്പം എൻ്റെ വൈഫ് ആലീസ് പറഞ്ഞു ഇതൊരു പാവം എന്നെ ഇതിങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്താ ഉള്ളത് പഠിച്ചതിൽ അറിയോ ഇതൊക്കെ എല്ലാം അറിയുള്ളൂ അപ്പം അതൊക്കെ തന്നെ എനിക്കറിയുള്ളൂ ഞാൻ പഠിച്ചു കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡെൽ ഹൗസി പ്രഭുവിൻ്റെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം വോൾട്ടയർ മോണ്ടോസ് ക്യൂറൂസോ പിന്നെ ആർക്കമഡീസ് പ്രിൻസിപ്പൾ എനിക്കൊരു കാര്യം ഉണ്ടായില്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല ഒരു പഴം താഴെ വീണപ്പോൾ ന്യൂട്ടൻ ഒരു ചിന്താവിഷയം ഉണ്ടായി വേറെ പണി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവൂ മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇതൊക്കെ എഴുതി എഴുതി ചീനയിൽ നിന്ന് വന്ന സഞ്ചാരികൾ ഫാഹിയാൻ പൂയ പണിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ നടക്കുക ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇമ്പോസിഷൻ എഴുതി വയ്യാണ്ടാവുക അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടം ഇന്നത് നേരം പോക്കാണ് ഞാനിപ്പോഴും ആലോചിക്കും പാർലമെൻറ്റിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ച സുശീല ടീച്ചർ പറഞ്ഞു മേം കർത്താവായിരിക്കും മുഖും എന്ന് ചേർക്കുന്നതും കർത്താവായിരുന്നു ഇതൊന്നും ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു അപകടം ഇല്ലാട്ട കുട്ടികൾ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്ത് എൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പലതും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മളെ പെരുമാറ്റ ശുദ്ധി എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് അറിവുകൾ കിട്ടുന്നത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള അറിവുകൾ മുഴുവനും ആർക്കും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ കിട്ടും അതല്ലാതെ ഒരുപാട് അറിവുകൾ ഈ പ്രകൃതിയിലുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടം നടക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ അഞ്ച് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അഞ്ച് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ വീട്ടിലെ കുട്ടികളുടെ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച കുട്ടികളുടെ വീട്ടിലെ വിശേഷങ്ങൾ വരെ എനിക്കറിയാം അവരുടെ വരുമാനം എനിക്കറിയാം അവർ കാലത്ത് എന്ത് കഴിച്ചു എന്ത് ഭക്ഷണം അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അതൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കി നടന്നിരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് സിനിമയായിരുന്നു ആദ്യം മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് സിനിമയിൽ ഞാനൊരു സിനിമ അഞ്ച് സിനിമ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പറയും മുമ്പേ ഇളക്കങ്ങൾ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഒരു കഥ ഒരു നുണക്കഥ ആദ്യത്തെ സിനിമ നൂറ് ദിവസമാണ് ഓടിയത് അതിൽ പ്രേമനസീത അഭിനയിച്ചു നെടുമുടി വേണു അഭിനയിച്ചു ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി നെടുമുടി വേണുവിന് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയത് ആ സിനിമയ്ക്കകത്താണ് ആ സിനിമയുടെ തിയേറ്ററിൽ ഒരു ഫ്രീ ഷോ അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം മാർ ഗ്രിഗോറി സിനിമയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അതിൽ കുറേ കാശ് കിട്ടി രണ്ടാമതൊരു സിനിമ എടുത്ത് ഇളക്കങ്ങൾ ആദ്യം കിട്ടിയ കാശ് അതിൽ പോയി മൂന്നാമത് സിനിമ എടുത്ത് ഓർമ്മയ്ക്കായി ഒരു കഥ ഒരു നുണക്കഥ മമ്മൂട്ടിയൊക്കെ അഭിനയിച്ച സിനിമയാണ് അവസാനം ഒരു സിനിമ എടുത്തു എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ആ സിനിമയുടെ പേരാണ് ലേഖയുടെ മരണം ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് എൻ്റെ മരണം ഉണ്ടായില്ല അതുവരെ ഉണ്ടായ കാശ് മുഴുവനും പോയി പിന്നെ ആരൊക്കെയോ പല സിനിമകളിൽ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു അങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് സിനിമ നടനായി ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് എലക്ഷന് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു എലക്ഷൻ നിൽക്കൽ പണ്ട് എൻ്റെ ജോലിയാണ് ക്ലാസ്സിൽ മുഴുവൻ ലീഡറാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ലീഡറാണ് മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലറായിരുന്നു എലക്ഷന് നിന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ വെയിലിൽ പൂക്കുന്ന വെയിൽ പൂക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷമായി സിനിമയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം നാവിൻ്റെ ഒന്ന് പൊട്ടിയതുപോലെ അപ്പം ഞാൻ ഡോക്ടർ എടുത്തിരുന്നു എൻ്റെ ക്ലാസ് മീറ്റാണ് ഡോക്ടർ മാർട്ടിൻ അപ്പോൾ അവനോട് പറഞ്ഞു നോക്കുക അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവർ മരുന്ന് ഈ പിൽസ് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ കഴിച്ചു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഡോക്ടർ ഗംഗാധരനെ ഒന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞു ഗംഗാധരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ താഴെ ഉള്ള ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ആളാണ് ഗംഗാധരൻ്റെ ചേട്ടൻ ബാലചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ ബാലചന്ദ്രൻ അയാൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ് ഗംഗാധരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ആൾ അദ്ദേഹം അത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിന് ബുദ്ധി എടുക്കാം പരിശോധിക്കാം ബുദ്ധി എടുത്തു പരിശോധിക്കാൻ പോയി ഞാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുകയാണ് കുട്ടിക്കാനം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കുട്ടിക്കാനം ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു പി അച്ഛൻ്റെ റോളാണ് അതായത് ഞാൻ കുറച്ച് കുട്ടികളെ
ആ കുട്ടിയെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയെ തിരിച്ചു തരാൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അവരോട് കുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയതാണ് രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇപ്പം പറയണം അയാളുടെ ഭാര്യ പ്രസവിക്കും അപ്പം ആ കുട്ടി മതി ഈ കുട്ടിയെ തിരിച്ച് ആ കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും അവരുടെ അമ്മ അച്ഛന് ഇവിടുന്ന് പോയ കുട്ടിക്ക് അപ്പം അത്രയും വലിയ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ ഗംഗാധരനെ ഞാൻ വിളിച്ചു എന്തായി അന്ന് കുത്തിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയല്ലോ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇന്നസെൻറ്റ് നാളെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരും പിറ്റേ ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിലെത്തി ഞാൻ ആലീസിനെ വിളിക്കണ്ട മകനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി സോണക്കെന്നാണ് അവൻ്റെ പേര് അപ്പം തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് അവിടെ വന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇന്നസെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ തലേ ദിവസം തന്നെ എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ക്യാമറ ലൈറ്റുകളുടെ മുമ്പിൽ വരില്ല ഈ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വരില്ല മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാൽ ജഗദീഷ് മുകേഷ് ജയറ ഇവരുടെ കൂടെ ഒന്നും ഞാൻ അഭിനയിക്കേണ്ടി വരില്ല എൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചു എന്നൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ശ്രമിച്ചു അസുഖം ഭേദമായി ഈ രണ്ടാമതും വന്നു ക്യാൻസർ ആലീസിനും വന്നു ക്യാൻസർ പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ അതിജീവിച്ചു പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഞാനൊരു പുസ്തകം എഴുതി ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരാണ് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ക്യാൻസർ വാർഡിലെ ചിരി ആ പുസ്തകം പിന്നീട് പാഠപുസ്തകമായി അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നൊരു പാഠമാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച അംബുജൻ ടീച്ചറുടെ അടുക്കൽ ഞാൻ ചെന്ന് ചെന്നു ടീച്ചർ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് വിശേഷം ആ സമയത്ത് അംബുജൻ ടീച്ചർ ഒരു പുസ്തകം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ നീട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ കാണാൻ ഈശ്വരൻ എന്നെ കൂടി ഇട്ടിരിക്കാൻ എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായോ അത് കഴിഞ്ഞ ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇന്നസെൻ്റെ അന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഈ പഠിപ്പിക്കുക അത് അത് മാത്ര ഉള്ള ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു നിങ്ങളിൽ ഉള്ള കലാവാസനകൾ കാര്യങ്ങൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് അവരെ അതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചില്ല ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചില്ല ഇന്നസെൻറ്റിൻ്റെ കഴിവുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നാണ് ആ പുതിയ ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ഇന്നിപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയണു എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കുട്ടിക്ക് എന്താണ് വരയിലാണോ താല്പര്യം ആർട്ടിസ്റ്റാണോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ടീച്ചറെ കണ്ടു അത് പാഠപുസ്തകമായി വൈലോപ്പള്ളി ശ്രീധരമേനവൻ്റെ കവിത കൂരിരിട്ടിൻ്റെ കിടാത്തി എന്നാൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിനുറ്റതോഴി എന്ന് പഠിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ വൈലോപ്പിള്ളിയാണ് ആ പാഠം എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ പക്ഷേ എൻ്റെയും പാഠം ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല നിങ്ങളിൽ ഈ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ ആയിത്തീരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എം പി ആവേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ അവിടെ ചെന്നിരുന്നു ഞാൻ എം പി ആയിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കര മാനസിക വിഷമമായിരുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സാണ് അവിടെ വലിയ വലിയ ആളുകളാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇത്രയും ബുദ്ധിയുള്ള ചെന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് എന്നെക്കാളും ബുദ്ധിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഭൂരിഭാഗം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ വലിയ കേമന്മാരൊന്നും ഇല്ലാട്ട അവിടെ ഞാൻ എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു പാർട്ടിക്കാരനെ മാത്രമല്ല പറയുന്നത് വെറുതെ ബുദ്ധി ഇല്ലാണ്ട് കുറേ ആൾക്കാർ കഥർ ചത്തും കഥർ മുണ്ടും കാര്യങ്ങളായിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന് എല്ലാവർക്കും അവരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനാണ് നോട്ടം പ്രധാനമന്ത്രിക്കാണെങ്കിൽ ഈ കസേര പോകുമോ എന്നുള്ള പേടിയാണ് മറ്റുള്ള മന്ത്രിമാർ ആ കസേരയും എന്ന് ഇരിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നിന്ന് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം കയറിയിരിക്കും അപ്പോൾ എം പിമാരെക്കൊണ്ട് എനിക്കൊരു മന്ത്രിയാവണം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കൊരു ചുക്കും ആവണ്ട ഈ അവിടെ വന്നു അതിൻ്റെ രസങ്ങളും കൂടി കാണണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തായാലും ഇവിടെ എനിക്ക് ഈ കോമഡി ഷോ ഞാൻ എൻ്റെ ജഡ്ജാണ് നിങ്ങൾ എട്ടാം ക്ലാസ് ഒന്നുമില്ല മനസ്സിലായില്ലേ ഒരാൾ അതാണ് മനസ്സിലാക്കി അമേരിക്കയിലുള്ള ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ കോമഡി ഷോ കാണാറുണ്ട് ജഡ്ജാണല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ ഓ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ഇനി മോൾ കയറ്റം അയാൾ അമേരിക്കയിലാണ് ഇതിൽ നന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജാക്കുന്നു
ഞാൻ പറയില്ല ഡി സത്യമായിട്ട് പറയില്ല എന്നിട്ട് അവൾ ടി വി വരുമ്പോൾ ഇത് കാണും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് വല്ലവരുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുമോ അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും എനിക്ക് എന്താ പറയുക പ്രാർത്ഥന ഇനിയും എനിക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നെ ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചതിൽ നിങ്ങൾക്കും പങ്കുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ ആർട്സ് ആർട്സ് ഫെസ്റ്റിവൽ അത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിലും ഒക്കെ വളരെ നന്ദിയുണ്ട് അതിന് എല്ലാവിധ നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം സൂപ്പർ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കാനും മനോഹരമായ ശുഭചിന്തകൾ ആസ്വദിക്കാനും മറക്കാതെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക